От тишины звенело в ушах. А потом раздались первые звуки, резкие, как воронье карканье. Послышалась русская речь, но даже она казалась чужой и непонятной. Эти люди, кто они? Друзья или враги? Сквозь туман не разобрать ни национальности, ни знаков различия. Так можно сойти с ума. Нет, надо успокоиться. Сейчас здесь нет никаких врагов. Некого убивать и неоткуда ждать пули. Смерти нет и не будет еще несколько минут, пока не прозвучит сигнал о конце перемирия. Летом 1855 года никто не мог сказать наверняка, долго ли еще протянется эта война и кто выйдет из нее победителем. Союзники Османской империи, Британия и Франция бросили всю мощь своих армий в Крым и почти на целый год завязли под Севастополем. Но одновременно они пытались добиться решающих побед и на других театрах военных действий на Балтике и на Дальнем Востоке, на Кавказе и в Северных морях. Всюду грохотали орудия, горели здания, гибли люди. Это была репетиция мировых войн, первой и второй. Нулевая мировая. И хотя исход войны был еще неизвестен, всем было ясно одно. Те, кто доживут до ее конца, уже не застанут мир прежним. Весной 1854 года Британия и Франция, вступив в коалицию с Османской империей, объявили войну России. В июне русская армия была выведена из Дунайских княжеств, Молдавии и Валахии. Тем самым устранялся формальный повод для войны с западными державами. Однако союзники, преследуя цель ослабления Российской империи, атаковали наши границы на Балтике, в Арктических морях и на Тихом океане. Попытка превосходящими силами взять Петропавловский порт на Камчатке была отбита защитниками города. А главным русским крепостям в Финском заливе Кронштадту и Свеоборгу союзники так и не смогли подступиться. Не достигнув успехов в Северных морях, в качестве главной цели они избрали Севастополь, базу русского Черноморского флота. Крымская армия России под командованием князя Меньшикова дала несколько кровопролитных сражений, но так и не смогла отбросить неприятельские войска от Севастополя. Уже 9 месяцев город находился в осаде, периодически подвергаясь бомбардировкам. Лидером севастопольской обороны стал адмирал Нахимов. В мае 1855 года союзники в Крыму получили значительные подкрепления и планировали взять город штурмом однако были отброшены на прежние позиции. Тем временем на Холодных морях снова открылась навигация. После поражения на Камчатке прошел год, и теперь союзники планировали взять реванш. На этот раз угроза нависла не только над Петропавловском. Боевая задача формулировалась так – полностью блокировать русское побережье и уничтожить все корабли русского флота на Тихом океане. Они продолжали считать, что Россия не сможет удержать Дальний Восток. Нужно только ударить помощнее. Для участия в операции британское командование сняло из Китая практически весь английский флот – 34 военных судна. К ним присоединились 22 французских корабля. В мае 1855 года англо-французская эскадра под командованием адмирала Генри Вильяма Брюса вошла в Авачинскую бухту. С берега ее встретила абсолютная тишина. Когда интервенты решились на высадку, они убедились, что их худшие подозрения верны. Петропавловск был пуст. Все укрепления убраны, а запасы вывезены. Дело в том, что за несколько месяцев до прибытия англ-французов, понимая, что тебе обязательно вернуться с новыми силами, военный губернатор Петропавловска Василий Степанович Завойко эвакуировал город. Союзникам оставалось лишь одно – отплыть на юг в поисках русской эскадры. 
Они так и поступили, но предварительно решили устроить пустующему городу показательную казнь. Орудийным огнем стереть Петропавловск с лица земли. Чтобы месть стала еще изощреннее, осуществить ее должны были соотечественники петропавловцев. На борту одного из вражеских кораблей находилось несколько русских пленных, которых до того целый год продержали в кандалах. Среди них матрос Семен Удалов. Ему-то и был поручен расстрел города. Однако Удалов на отрез отказался подходить к пушке. Французский офицер угрожал за неподчинение повесить его. Матрос ответил, что этому не бывать, и нашел свою смерть в море в сотни метров от родного берега. Так что интервентам пришлось самим вставать к орудиям. А когда от города осталось одно пепелище, они двинулись на юг. К тому моменту гарнизоны жителей Петропавловска вместе со всем своим имуществом плыли к устью Амура. Но уже почти достигнув цели, в заливе де Кастри они столкнулись с тремя военными судами противника. Русские корабли фрегат «Аврора» и корвет «Оливудса», а также четыре транспорта, принимают боевой порядок. Сквозь рассеивающийся туман к заливу приближается 40-пушечный фрегат «Севилла» в сопровождении 20-пушечного винтового корвета «Гориет» и 12-пушечного брига «Битерн». Артиллерийская дуэль на дальних дистанциях продолжается до наступления темноты. Противник запирает русские корабли в бухте и встает у выхода из нее. Однако ночью русская эскадра снимается с якорей, под прикрытием густого тумана ускользает от противника и, войдя в устье Амура, направляется к пограничному посту Николаевскому на левом берегу реки. Утром союзники входят в залив де Кастри. Были приняты все меры к решительному бою, и величайший восторг одушевлял союзную эскадру. Уже суда были выстроены по диспозиции катаки, как высланный вперед пароход убедился с досадою, которую легче вообразить, чем описать, что двуглавый орел улетел и что исчезли как суда, так и сами русские. Журнал ДДБА. Дальше Александровского поста англо-французский флот так и не продвинулся. Интервенты просто-напросто развернулись и уплыли. Причина проста. В Европе того времени располагали устаревшими представлениями о географии Дальнего Востока. Там верили данным знаменитого мореплавателя Лаперуза, который считал Сахалин полуостровом, а устье Амура – несудоходным. Тем временем русская эскадра, которую союзники сочли бесследно исчезнувшей, причалила у Николаевского поста. За пять лет до этих событий морской офицер Геннадий Иванович Невельской, получив назначение на Дальний Восток, решил проверить свою давнюю догадку. Офицер был убежден, что Лаперус ошибался, и в Амур можно заходить с моря. Хотя Невельскому было велено не отвлекаться на географические изыскания, он нарушил приказ на свой страх и риск, снарядил экспедицию из Петропавловска к Сахалину. Предположение Геннадия Ивановича блистательно подтвердилось. Он основал в устье Амура Николаевский пост, поднял там российский флаг и объявил о суверенитете России над левым берегом Амура. Узнав о самоуправстве Невельского, особый комитет, в ведение которого входили дела, ведущие к разрушению государственного устройства, подготовил доклад. Поступок морского офицера был сочтен дерзостью, достойной разжалования в матросы, о чем и было доложено императору Николаю I. Разобрав существо дела, Николай сказал, «Ослушался приказа? Ты матрос». Но ты основал новое селение, за это ты мичман. Ты открыл судоходность Амура, за это ты лейтенант. Ты поправил самого Лаперуза, за это ты капитан. Ты поднял российский флаг на новых землях, за это ты контр-адмирал. А на доклад особого комитета император наложил знаменитую резолюцию. Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен. И теперь контр-адмирал Невельской ввел русскую эскадру по тому водному пути, что был открыт его экспедицией. 
Всего за год Николаевский пост, который еще недавно был небольшим приграничным поселением, разросся. Сотни солдат, матросов, казаков и эвакуированных жителей Петропавловска построили на берегу Амура город-порт Николаевск. Вскоре он стал центром притяжения для множества людей. Именно во время нулевой мировой Дальний Восток стал активно заселяться. Переселенцы начали осваивать новые земли. Их принадлежность к России была официально закреплена после окончания войны. 16 марта 1858 года Российская империя и Китай заключили Айгунский договор, по которому к России навечно отходили земли к северу от Амура, а Приморский край, территория к востоку от реки Уссури до Тихого океана, временно объявлялся общим владением России и Китая. Согласно Пекинскому договору 1860 года, Приморье окончательно отошло к Российской империи. Тем временем на другом конце Российской империи, в Финском заливе, происходили столь же драматические события. Для второй Балтийской компании была снаряжена гораздо более мощная флотилия во главе с английским адмиралом Ричардом Дондосом. При этом перед Дондосом не было поставлено четких целей. В качестве программы «Максимум» предполагалось овладение Кронштадтом, однако было неясно, что следует делать в случае успеха, ведь союзники не стали посылать к берегам Финского залива сухопутную армию. Россия же, учитывая прошлогодний опыт, прекрасно подготовилась к появлению неприятеля. На Балтийском побережье, Финляндии, Эстляндии, Курляндии, Динабурге и Петербурге была сосредоточена огромная армия – 302 785 человек и 436 орудий. Обороноспособность главных крепостей Кронштадта и Свеоборга также была повышена. Усилен флот, укреплены береговые батареи. Кроме того, на подступах к берегу было заложено более полутора тысяч подводных мин нового типа, конструкцию которых изобрел академик Якоби. В отличие от мин, которые шведский заводчик Альфред Нобель в втридорого продавал российскому правительству, гальваноударные или самовоспламеняющиеся мины конструкции Бориса Семеновича Якоби отличались надежностью в использовании и высокой эффективностью. За счет воздушной камеры в их корпусе мины Якоби обладали собственной плавучестью. Они располагались в 640 метрах от берега. В каждой из мин находился заряд в 35 фунтов пороха, около 16 килограммов, а взрывались мины током с помещенной на берегу гальванической батареи. Главной заботой Ричарда Дондеса стало вылавливание этих адских машин. Очень скоро адмирал убедился, что его шансы на взятие Кронштадта равны нулю, и двинул свою флотилию на Свеобор. 25 июля в трех километрах от внешней линии Свеоборгских укреплений располагается неприятельский флот. 27 линейных кораблей, 21 мортирное судно, 25 канонерских лодок, 7 паровых фрегатов, 2 корвета и 1 брик. 28 июля в 7 часов утра эскадра начинает бомбардировку крепости. Русские отстреливаются. В результате несколько английских канонерок выходят из строя. Союзники пытаются высадить десант на острове Друмса, однако вынуждены отступить. К двум часам дня адмирал Дондас приказывает направить бомбы и зажигательные ракеты, настоящие за крепостной стеной, гражданские дома. В Свеоборге вспыхивают пожары. Горят портовые здания со всеми постройками и складами. Русские открывают ответный огонь лишь в случае приближения неприятельских кораблей и уничтожают несколько мортирных судов. Артиллерийская дуэль продолжается двое суток. 30 июля союзный флот прекращает канонаду и вскоре отплывает в южном направлении. И снова союзникам было нечем гордиться. Вред, который они нанесли Свеоборгу с военной точки зрения, был ничтожен. Кронштадт оказался еще более неприступен, чем в прошлом году, и для российской столицы не возникло ни малейшей угрозы. Тем важнее для союзников становился другой театр военных действий – Крымский. После победы 6 июня, когда защитники Севастополя отстояли Малахов-Курган и не позволили неприятельским войскам взять город штурмом, союзники готовились к реваншу и ждали новых подкреплений. 
Понимая это, князь Горчаков распорядился о строительстве моста через Большую бухту между южной и северной сторонами Севастополя на случай отступления. Командующий полагал, что сдача города допустима. С ним был не согласен адмирал Нахимов, твердо решивший оборонять Севастополь до последнего. В эти дни адмирал получил указ императора Александра II о назначении ему аренды значительной ежегодной денежной выплаты, получаемой независимо от регулярного жалования. Однако, узнав о награде, Нахимов был едва ли не раздосадован. Да на что мне аренда? Лучше бы бомб прислали. 28 июня, за день до своих именин, Павел Степанович Нахимов, как обычно, обходил укрепление, чтобы проверить обстановку и отдать необходимые распоряжения. Подойдя к передней насыпи бастиона, адмирал взял у сигнальщика подзорную трубу и долго наблюдал расположение французов. Один из офицеров попросил его пригнуться. Нахимов только рукой махнул. Пуля, явно метившая в адмирала, ударила ему в лицо, пробила череп и вышла у затылка. Павел Степанович стал гением Севастополя, душой городской обороны. Само его присутствие, пусть не в поле зрения, пусть где-то там, но все равно рядом, приободряло защитников города. Умирая в боях, матросы и солдаты спрашивали, жив ли Нахимов. Если жив, можно умирать спокойно. И вот теперь Нахимова не стало. Печальная новость разнеслась по всей России, и не было в стране уголка, где бы не скорбели о великом адмирале. Имя Нахимова стало для нас дорогим именем. И ни одна потеря не отозвалась так во всех сердцах, как смерть незабвенного адмирала, честно и добросовестно отслужившего свою службу России. Московские ведомости. Нахимова положили в гроб, обитый золотой парчой. Вокруг тела распределили многочисленные подушки с орденами, а в изголовье поставили три адмиральских флага. Тело Павла Степановича покрывал кормовой флаг корабля императрицы Марии, простреленный в Синопском сражении. После смерти Нахимова настроение в Севастополе изменилось. Союзники все ближе подбирались к городу, строили новые батареи, рыли траншеи. Наступила растерянность, что делать дальше? Горчаков склонялся к отступлению, считая продолжение обороны бессмысленным. Император Александр полагал, что сдавать город рано. Надо сделать еще одну решительную попытку снять осаду. Получив письмо от императора, Горчаков собрал военный совет. Генералы говорили главнокомандующему, что сражение станет подлинной катастрофой. Высоты, на которых укрепился неприятель неприступны, дальнобойных орудий для обстрела вражеских позиций не хватает. Чтобы идти в атаку, надо сначала переправиться через речку Черную, а средства для переправы в очень плохом состоянии. Горчаков понимал, что правы его оппоненты, но отчаянно боялся доставить неудовольствие императору, хотя тот, находясь в Петербурге, просто не мог знать детали предстоящей операции. Конец всем спорам генерал Горчаков положил словами «Такова воля императора». Бой был назначен на следующее утро. 4 августа в 4 часа утра две русские дивизии под командованием генерала Риада начинают обстрел Федюхиных гор и форсируют Черную речку, которая отделяет их от неприятеля. Франко-сардинские войска со своих выгодных позиций расстреливают русских сверху. Дивизии Риады, ежеминутно теряя сотни бойцов, продолжают штурмовать высоты. Гибнет множество командиров, в том числе сам генерал Риад и начальник его штаба. Горчаков бросает в бой резервную дивизию и три полка генерала Лепранди. Однако их ждет та же участь. Увидев, что союзники подтягивают к Федюхиным горам подкрепление, Горчаков наконец дает команду к отходу. 
Русские потери в сражении на Черной речке составили 8 270 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери союзников – 1564 человека. Из них сардинцы потеряли 187 человек. Горчаков пытался свалить вину за неудачу на погибшего в бою генерала Риада. Тот якобы самовольно бросил свои дивизии в атаку, хотя должен был всего лишь занять артиллерийский бой и ждать особого приказа. Однако правда вскрылась очень быстро. Нашлись свидетели того, как Горчаков отправил Риаду приказ идти на штурм отвесных и прекрасно укрепленных Федюхиных гор. И тем более ни у кого не было сомнений в том, что именно Горчаков вводил в сражение по частям, дивизию за дивизией, полк за полком, фактически отправляя их на убой. Даже фельдмаршал Паскевич, бывший наставник Горчакова, открестился от него. Паскевич Горчакову. Что вам указывали совесть и честь? Откровенно сознаться перед государем в невозможности исполнить его волю и затем просить отозвать вас из армии, как человека, не оправдавшего доверия. Вот как вы должны были поступить. И тогда на душе вашей не лежала бы кровь 10 тысяч жертв, погибших под черной. После таких тяжелых и кровопролитных боев обычно наступает передышка. Однако у защитников Севастополя не было времени собраться с силами. Уже на следующий день после сражения на Черной речке началась новая бомбардировка. Союзники не жалели артиллерийских зарядов. Уничтоженные укрепления защитники пытались восстанавливать по ночам, но это было напрасным трудом. Новые удары снова разрушали то, что было результатом сверхчеловеческих усилий. Пули косили солдат, матросов и офицеров. В день город терял до двух с половиной тысяч своих защитников. Грохот был слышен за много километров от Севастополя. Но ответный огонь русских батарей был слабым. Понимая, что неприятель вот-вот пойдет на штурм, в Севастополе экономили снаряды. Генерал Тот Лебин, который только-только пришел в себя после очередной контузии, планировал заминировать Малахов курган, чтобы остановить союзников на пути к городу. Но не успел. В полдень 27 августа французы дают три залпа из всех своих орудий. Вслед за этим они внезапно выходят из траншей, бегут к Малахову кургану и, не встречая сопротивления, берут его приступом. Русские орудия, выведенные из строя, молчат. Одновременно французы захватывают два бастиона и оборонительную стену от второго бастиона до Малахова кургана. Солдаты Кременчукского, Алонецкого, Белозерского и Севского полков бросаются в контратаку. В то же время на противника летят бомбы с пароходов «Владимир», Херсонес и Одесса. Французы отходят к траншеям, но вскоре снова устремляются на штурм. Русские снова отбрасывают их назад штыковым ударом. Во время третьего штурма неприятелю на мгновение удается снова овладеть стеной и вторым бастионом. Но русские взрывают находящийся под стеной пороховой склад. Множество французов вместе с землей и камнями взлетают на воздух. Тем временем резервные войска крымской армии пытаются выбить неприятеля с Малахова кургана. В ход идут сабли, штыки, приклады, даже заступы и деревянные обломки от блиндажей. Солдаты падают один за другим под пулями, которые бьют их в упор. Но ни один из них не оставляет своего места. Силы не равны, и вскоре над курганом взвивается французский флаг. Устроившись на Малаховом кургане, французы долго не могли понять, откуда на них летят пули. Никто из них не мог даже предположить, что 30 русских солдат во главе с офицером Данильченко не ушли с Малахова кургана вместе с остальным гарнизоном, а укрылись под каменной аркой и продолжают отчаянно обстреливать 15-тысячное войско противника. Когда французы вычислили местонахождение горстких храбрецов, они забросали их гранатами. Весь окутанный густым дымом, Данильченко продолжал стрелять, ничего не видя перед собой, и лишь стараясь придать пулям направление параллельное земле, пока вслед за остальными не встретил героическую смерть. В 
В это время англичане штурмуют третий бастион. Они уже взбираются по приставным лестницам на Бруствер, но три роты Селенгинского и Якутского полков вступают с ними в рукопашную схватку и отбрасывают в ров. Англичане трижды штурмуют бастион и трижды терпят неудачу. Русские сохраняют позицию. Вслед за этим неприятельские колонны надвигаются на шесть батарей левого фланга, от батареи Жарве до третьего бастиона. Защитники города отражают нападение. Союзники пытаются спастись бегством. Трупы и тела раненых загромождают все подступы к укреплениям. Земля, покрытая кровью и пылью, превращается в буро-красное месиво. Во время штурма 27 августа единственным успехом неприятеля стало взятие Малахова кургана. Последовавшие за ним приступы к русской оборонительной линии, растянутые на 7 километров, были отбиты на всех пунктах. За 4 часа штурма союзники, согласно официальным подсчетам, потеряли убитыми и ранеными чуть больше 11 тысяч человек. Русские потери составили почти 13 тысяч человек. По распоряжению взявшего Малахов курган генерала Мак Магона, будущего президента Французской республики, павших в последнем штурме российских и французских солдат, похоронили в общей братской могиле. Это был 349-й день обороны Севастополя. Но союзники вплоть до захода солнца не знали, что он окажется последним. Битва казалась им почти проигранной, и они успокаивали себя тем, что завтра ее можно будет продолжить. Когда по французским траншеям разнесся слух, что русские войска оставляют город, ему сначала не поверили. Последние русские отряды переходили на северную сторону Севастополя в полном молчании. Тишину августовской ночи нарушали только всплески ядер и бомб, падавших в воду по обе стороны от моста. Да еще моряки, воспитанники Нахимова, кое-где шумели. Да как же это Севастополь оставить? Мы здесь должны помирать, а не уходить. Что же об нас в России скажут? Когда понтонный мост начали разводить, князю Горчакову подали катер. Генерал спускался с пристани с натянутой улыбкой, но уже собираясь сесть в катер, поднял глаза в чистое, без единого облачка ночное небо, взял за руку своего адъютанта и сказал, «Я вижу мою несчастную звезду». Догорают укрепления Севастополя. Взрываются пороховые склады. Все здания разрушены. Потоплены последние корабли Черноморского флота. Город полностью вышен. Два дня союзники не решались войти в город, полагая, что он заминирован. Однако князь Горчаков не удосужился отдать соответствующее распоряжение. 28 августа на корабельной части стали появляться отдельные группы французских солдат. Лишь на следующий день войска неприятеля заняли южную сторону. Севастополь сдался врагу. Но Севастополя, прекрасного приморского города, каким его знал адмирал Нахимов, уже не было. После падения Севастополя в воздухе повисла напряженная пауза. Российский император Александр полагал, что союзники попытаются захватить оставшуюся часть Крыма. Однако войска антирусской коалиции были измотаны. Не хватало обозов. Неприятель так и не решился на марш-бросок вглубь полуострова. Вместо этого союзники направили удар на Николаев, центр Черноморского кораблестроения. 2 октября 90 военных судов англо-французского флота с 8-тысячным десантом двинулись из Севастополя к устью Днепра. Путь к Николаеву преграждала небольшая крепость Кинбурн. 5 октября союзники открыли бомбардировку, которая фактически превратилась в расстрел слабо укрепленной и плохо вооруженной крепости. У полутора тысячного русского гарнизона не было никаких шансов на победу. Пущенные с берега ядра почти не долетали до неприятеля. Французы отвечали разрушительным огнем с плавучих батарей. Эти военные суда нового типа были впервые в мировой практике применены именно здесь, в сражении у Кинбурна. Плавучие батареи. Сравнительно небольшие по размеру и тихоходные бронированные пароходы с установленными на них крупнокалиберными орудиями, которые стреляли разрывными снарядами. 
Впоследствии использовались для защиты баз и кораблей на рейде, а также для огневой поддержки войск, действующих на побережье. На второй день обстрела начальник Кинбурнского гарнизона генерал-майор Каханович принял условия капитуляции, и крепость была занята неприятелем. Однако союзники так и не решились двинуться дальше, к Николаеву. Оставив в Кинбурне небольшой десант и эскадру, они вернулись в Севастополь, где предполагали устроиться на зимовку. Французы и англичане усердно распускают слухи о том, что после взятия крепости Кинбурн русский царь, испугавшись успехов европейского оружия, бежал из Зимнего дворца и скрывается где-то в лесах между Москвой и Казанью. Осмелимся не поверить этим досужим фантазиям. Нью-Йорк Таймс. Еще в мае союзники высадились в Керчи. Они пытались перекрыть коммуникацию Крыма с остальной Россией, но были вынуждены ограничиться крейсировкой по Азовскому морю, обстрелами портовых городов и набегами на расположенные возле побережья населенные пункты. Эти рейды продолжались вплоть до поздней осени. За пять месяцев, проведенных в Азовском море, союзная эскадра занимает Тамань и Фанагорию и сжигает эти селения до основания. Бомбардирует Мариуполь и безуспешно штурмует Таганрог. Десанты союзников высаживаются, не встретив сопротивления в Темрюке, Ейске, Бердянске. Там они уничтожают запасы фуража и продовольствие, жгут дома. А на море топят все застигнутые суда, включая рыбачьи лодки. Все это время главным объектом нападений союзного флота остаются Геническ и Арабатская стрелка. Захватив их, союзники отрезали бы русскую армию в Крыму от снабжения. Однако русские отряды отбивают все попытки штурма. Стратегическая инициатива с момента вступления в войну Британии и Франции принадлежала именно этим европейским державам. Турки, из-за которых началась война, во время крымской кампании играли второстепенную роль. Основную мощь своей армии Османская империя сконцентрировала на другом театре военных действий – Кавказском. В Лондоне и Париже внимательно следили за тем, как складываются дела на Кавказе. Британия давно мечтала расширить там свое влияние, но воевать желала чужими руками. Англичане пытались привлечь на свою сторону мятежных горцев во главе с Шамилем и сформировать из них регулярную армию. Но успехом эта попытка не увенчалась. Горцы принимали дары от неверных, но не слишком им доверяли. А подчиняться турецкому командованию отказывались на отрез. Французский император Наполеон III также не стал посылать свои войска на Кавказ. В итоге задача вытеснить русских из Грузии полностью ложилась на плечи османской армии. За полтора года, прошедших с начала войны, турецкие военачальники не могли похвастаться какими-либо успехами. Напротив, русская армия одерживала победу за победой, но ни одна из них не давала России решительных преимуществ. К лету 1855 года главной целью русского командования стало взятие турецкой крепости Карс. В июле новый кавказский наместник Николай Муравьев подошел со своими войсками к Карсу. Николай Николаевич Муравьев. Родился в 1794 году. Российский военачальник и путешественник. Брат декабриста, а в будущем нижегородского губернатора Александра Муравьева. Участник Отечественной войны 1812 года. Заграничного похода русской армии, русско-персидской, русско-турецкой и кавказской войн. Один из первых исследователей Средней Азии. Обладатель более десятка отечественных и иностранных наград – включая орден Андрея Первозванного, высшую награду Российской империи. Чтобы отрезать Карс от поставок продовольствия, Николай Муравьев взял его в кольцо. Турки послали в Карс подкрепление. Однако отряд Алипаши, выступив из Эрзерума, был на голову разбит русскими войсками. Положение крепости ухудшалось. Осажденные начинали голодать. Участились случаи дезертирства. Британскому полковнику Уильямсу, фактическому начальнику гарнизона, приходилось поддерживать дисциплину суровыми мерами. Приказы о расстрелах в осажденном Карсе не были редкостью. В конце августа в крепости царило безысходное настроение. Казалось, еще немного, и Карс падет. Но тут пришло известие о том, что в Батуме высадился 25-тысячный корпус Амер-Паши. В крепости ликовали. 
Ожидалось, что русские двинутся против большого турецкого войска и снимут осады. Однако Николай Муравьев принял прямо противоположное решение. Не теряя времени, брать крепость штурмом. Ближайший помощник Муравьева, генерал Бакланов, старый казак, ветеран, знавший окрестности Карса как свои пять пальцев, не стеснялся в выражениях. Он прямо заявил наместнику его императорского величества, что решение штурмовать Карс – глупость, а план карских укреплений, составленный самим Муравьевым, гроша ломаного не стоит. Спор накалялся. Наконец Муравьев тихо произнес – Яйца курицу не учат, а слушают. Бакланов сжал мощный кулак, но сумел сдержаться. «Как вам будет угодно», — холодно ответил генерал. План проведения штурма Муравьев составлял единолично. В ночь с 16 на 17 сентября русские отряды начинают наступление на Карс, в расчете на то, что противник ничего не знает об их планах. Крепость кажется погруженной в глубокий сон, однако неприятель встречает атакующих ураганным огнем канонады. Невзирая на огромные потери, русские отважно бросаются на крутые высоты и к пяти часам утра берут всю линию чехманских укреплений древнего армянского города, захватывают 15 орудий и два турецких знамени. Остается взять главное укрепление – Велитабию. В тот день из строя выбыло более семи тысяч русских солдат и офицеров. Был убит генерал Ковалевский, еще трое генералов ранены. Но ни туркам, ни их европейским союзникам не пришлось долго ликовать по поводу отбитого штурма. Николай Муравьев не собирался снимать осаду с крепости. Убедившись, что генерал Бакланов был прав, наместник Кавказа решил следовать его плану – брать крепость из Мором. В Карсе продолжался жестокий голод. С разрешения полковника Уильямса турецкие женщины с маленькими детьми покидают крепость и приходят в русский лагерь, где с плачем умоляют накормить их. Получив однодневную порцию еды, женщины возвращались в крепость. Глядя им вслед, солдаты только головами качали. Союзники требовали от Амер Паши решительных действий. Именно от его армии зависело будущее осажденной крепости. Турецкий главнокомандующий колебался. Он так и не осмелился двинуться в сторону Карса и направил войско в Грузию, в надежде на то, что данный маневр вынудит русских снять осаду. Однако генерал Муравьев не стал принимать скоропалительных решений. Он смотрел, как будут развиваться события. Прошел месяц, другой. Амир Паша по-прежнему стоял в Западной Грузии. Получая морем все новые подкрепления, он не знал, как ими распорядиться. Вскоре полили зимние дожди, местность стала непроходимой. При такой пассивности османской армии Николаю Муравьеву оставалось просто ждать, когда плод созреет и сам упадет ему в руки. Это случилось в ноябре. Гарнизоны жители Карса, изнуренные голодом и болезнями, поняли, что помощи от Амер Паши им не дождаться и подняли над крепостью белый флаг. Было бы несправедливым отказать русским в некотором благородстве. Одержав победу под Карсом, генерал Муравьев позволил сдавшимся офицерам сохранить их шпаги, а также принял меры для немедленного снабжения карских госпиталей всем необходимым. При ближайшем знакомстве русский медведь оказывается не так уж и дик. Дейли Телеграф. Перед европейскими державами стоял вопрос, стоит ли продолжать войну против России. Да, Севастополь сдался, но какой ценой? На других театрах военных действий сколько-нибудь заметных успехов и вовсе не наблюдалось. Если, конечно, не считать таковым захват Кинбурна, невеликая в общем победа. А тут еще пришла весть о том, что Муравьев со своими войсками взял Карс, отхватив вместе с ним весьма значительный кусок, принадлежавший туркам Армении. Если русские будут продолжать в том же духе, то еще неизвестно, чем это закончится. Внутри антироссийской коалиции намечался раскол. Британский премьер-министр лорд Пальмерстон строил планы продолжения войны. Наполеон III склонялся к миру. Австрия, так и не приступившая к военным действиям, стремилась извлечь из происходящего собственную выгоду. 
император Франц Иосиф мечтал присоединить к своей империи Дунайские княжества. В декабре австрийский посол явился в Зимний дворец и передал канцлеру Нисельроде письмо с ультиматумом. В нем содержались следующие пункты. Черное море должно быть объявлено нейтральной зоной, свободной от военного флота. России следует отказаться от права исключительного протектората над Молдавией и Валахией, а также от требования покровительства над православными Османской империи. На Дунае предполагалось ввести свободу плавания, что означало потерю России Бессарабии. Кроме того, в ультиматуме содержался еще и пятый, самый пугающий пункт – о праве западных держав в ходе обсуждения предъявлять России новые претензии. Для раздумий Александру II удавалось несколько недель. В случае, если он не примет эти требования, Австрия объявит войну. Скоро пришло письмо от прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Тот убеждал Александра принять австрийские условия. В противном случае Пруссия также грозилась присоединиться к антирусской коалиции. Александру предстояло сделать сложный выбор. Выступая в Зимнем дворце перед членами Государственного совета, он был вынужден стыдливо прятать взгляд. Да, Россия еще могла вести войну. В армии по-прежнему царил боевой настрой, однако при вступлении в войну Австрии и Пруссии шансы на победу сводились практически к нулю. Все высшие государственные сановники, кроме графа Блудова, поддержали решение императора принять австрийские условия. Поднимая руки вверх, глаза не опускали к полу. Русское общество разделилось. Одни полагали, что у России не осталось другого выхода, как соглашаться на любые уступки, лишь бы покончить с этой войной. Другие обвиняли канцлера Несельрода, а вместе с ним и весь российский кабинет в трусости и предательстве. Поговаривали даже, что царю дали какое-то наркотическое средство, чтобы заставить его подписать мирный договор на позорных для России условиях. Когда в театре давали Дмитрия Донского, представление пришлось прервать после слов «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный». Зал устроил актеру бурную овацию. Другого актера, игравшего героя, который советовал заключить мир, освистали. Но каковы бы ни были настроения в обществе, для Александра дороги назад уже не оставалось. Окончательные условия мира предстояло обсудить в Париже. В качестве полномочного представителя Российской империи туда отправился князь Алексей Орлов. Орлов Алексей Федорович родился в 1787 году. Внебрачный сын Федора Орлова, одного из братьев Орловых, которые помогли Екатерине II взойти на престол. Генерал от кавалерии, участник наполеоновских войн, крупный дипломат. После смерти Александра Бенкендорфа возглавлял третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, высшего органа политической полиции. Но не имея склонности к жандармским делам, передал их своему заместителю Леонтию Дубельту. В Париже князь Орлова ждал совсем не тот прием, что он ожидал. К неудовольствию послов европейских держав Наполеон III выказал российскому представителю свое благоволение, пригласил в личный кабинет. В ходе дружелюбной беседы, проходившей за закрытыми дверями, последний император Франции говорил, что искренне расположен к новому русскому государю, а к его отцу Николаю питал исключительное уважение. После обмена любезностями Наполеон перешел к делу. Он согласился с тем, что требования Австрии и Британии чрезмерны, и пообещал князю полную поддержку Франции в деле заключения мира на максимально выгодных для России условиях. Это не было уловкой. Наполеон III действительно считал свою миссию в этой войне выполненной. Он в буквальном смысле отвоевал уважение к своему императорскому титулу, укрепил свои позиции в Европе, взял реванш за поражение своего дяди Наполеона Бонапарта и теперь мог почивать на лаврах. Великая Россия была ему не нужна, но и слабая, униженная Россия не представляла для него никакой выгоды. Ведь это означало бы чрезмерное возвышение Британии. Так, согласие Франции, в ходе Парижского конгресса был отвергнут таинственный пятый пункт австрийского ультиматума, под которым, как выяснилось, имелся в виду отказ России от своих владений на Кавказе. Точно так же в окончательный текст мирного договора не вошло требование о разрушении порта Николаев, 
а вместо потери всей Бессарабии России пришлось уступить молдавскому княжеству лишь малую ее часть. В обмен на Карс и другие занятые русскими войсками османские владения союзники возвращали Российской империи Севастополь, Балаклаву, Керч и Кинбурн. Самым болезненным стал запрет иметь боевой флот в Черном море. Но такой же запрет распространялся и на Османскую империю. Когда теплым мартовским утром 101 пушечный выстрел возвестил о заключении Парижского мирного договора, лишь один человек чувствовал себя жестоко обманутым. Франц Иосиф, австрийский император, предавая своего благодетеля императора Николая, а затем и его сына Александра, сам стал жертвой французских интриг. Франц Иосиф надеялся в обмен на присоединение к антирусской коалиции захватить Дунайские княжества, прирастить свои территории, не потеряв ни одного солдата. Но у Франции были другие цели. Вскоре Луи Наполеон отнимет у Австрии ее итальянские владения – Ломбардию и Венецию. Они достанутся королю Сардинии, как плата за участие в Крымской войне и в обмен на Ниццу и Савою, которые отойдут к Франции. А самым печальным для Франции Иосифа станет полная политическая изоляция. В России его презирали. Британия, она далеко, да и не будет Лондон воевать ради австрийских интересов с усилившейся Францией. Австрия на Парижском конгрессе заняла почетное положение выжатого лимона во время чаепития. Ознакомившись с мирным договором, никак нельзя сообразить, кто же тут победитель, а кто побежденный. Таймс. Так закончилась Крымская восточная нулевая мировая война. Многие до сих пор называют ее бессмысленной бойней. Но отказывая этой войне в смысле, мы не извлечем из нее важные уроки. За время войны русская армия потеряла по разным оценкам от 100 до 250 тысяч убитыми, ранеными и умершими от эпидемий. Государственные траты на войну составили 800 миллионов рублей. В результате финансовая система Российской империи была расстроена. Рубль был обесценен более чем в два раза. Снова выйти на бездефицитный бюджет страна смогла только через 15 лет. Уже через год после окончания войны Россия была вынуждена отменить протекционистские тарифы, и британские товары широким потоком хлынули на российский рынок. Британия не смогла добиться своих главных целей – полного разгрома русской армии и флота и отторжения от Российской империи при Черноморье с Кавказом, Крымом, Финляндией и Дальним Востоком. Также союзникам не удалось лишить Россию морских портов и запереть ее в допетровских пределах. Однако в результате войны было ослаблено влияние России на Балканах. Кроме того, страна на 15 лет лишилась Черноморского флота. Запрет держать военно-морские суда в Черном море будет отменен в 1871 году. А еще через 7 лет Россия вернет утраченную часть Бессарабии. Сколько раз повторялся тезис про отсталость России? Якобы из-за нее мы проиграли войну с цивилизованной Европой. Но был ли военный проигрыш? Ни на Балтике, ни на Тихом океане, ни в Арктических морях союзникам было просто нечем похвастаться. На Кавказе наша армия одерживала победу за победой. Европейской прессе пришлось раздувать любой ничтожный успех союзных войск, превознося его до небес. Да, Российская империя потерпела дипломатическое поражение. Слишком много ставила на союз Британии, не сомневалась в преданности Австрии. Слишком значимым было наше европейское реноме. Слишком страшно им было пожертвовать. Но в Европе знали, что на северную сторону Севастополя русские ушли непобежденными. Мир запомнил, как на Балтике солдаты-ветераны защищали Аланские острова, а монахи, крестьяне и охотники отбросили интервентов на русском севере и Дальнем Востоке. События той войны ясно показали, что вооруженным путем Россию сломить невозможно. Побудить к пересмотру позиций – да. Поставить на колени – нет. Александру II эта война досталась по наследству. И теперь, когда наступил долгожданный мир, он остался наедине с огромной страной, выдержавшей страшные удары, но не павшей духом. Император думал о Нахимове и Корнилове. 
О десятках тысяч солдат, матросов и офицеров. Ради чего они отдали свои жизни? Какой будет их родина? Вскоре в России началась масштабная перестройка всех сфер государственного устройства. Были проведены военная, финансовая, судебная, земская, образовательная реформы. Отменены крепостное право и 25-летняя воинская повинность. К проектам обновления общественной жизни император привлек лучших людей страны, как военных, так и гражданских специалистов. Решившись на эти перемены, Александр II перестал оглядываться на ненадежные союзы с западными державами. А позже другим императорам Александром III будут сказаны слова. У России только два союзника – армия и флот.